Bonjour, 안녕하세요. 벨기에에서 온 줄리안 퀸타트입니다. 여러분 반갑습니다. 저는 오늘 한국 국제 교류 재단 KF 갤러리에 나와 있습니다. 2021년에 창립 30주년을 맞은 한국 국제 교류 재단은 대한민국 대표 공공 외교 기관으로서 외국과의 교류 사업을 통해 1991년 설립 이후 국민과 함께 세계와 소통하는 일을 해오고 있는 곳이랍니다. 바로 지금 주한 벨기에 대사관과 함께 2021년 한국 벨기에 수교 120주년을 기념하는 전시를 기엡 갤러리에서 온 오프라인으로 개최하고 있습니다. 이 전시는 세계에서 가장 명망 있는 사진상인 소니 월드 포토그래피 어워즈에서 2017년 올해의 사진 작가로 선정된 벨기에 출신 국제적 사진 작가인 프레데릭 벅스의 첫 한국 전시입니다. 말의 머리라는 제목은 작업의 계기가 된 작가의 첫 번째 킬기스탄 여행에서 비롯되었다고 해요. 인간과 동물이 험난한 대자연 속에서 상호 위존적인 관계를 이루며 삶의 영역을 확찬해 나가는 것을 목격한 벅스는 그 경이로움 과정을 존경하고 기억하고자 아바시라는 마을을 의미하는 말의 머리라는 용어를 이 강렬한 프로젝트의 제목으로 삼았다고 합니다. 네, 아, 사실 저는 한국 산지 이제 18년 차 정도 되고 있는데 아, 네, 제가 한국에 살고 있는 외국인으로서 가끔씩 이제 봉사 활동하는 게 생각보다 하고 싶어도 언어 장벽 뭐등 다른 이유 때문에 힘든 부분이 많더라고요. 그러니까 저 같은 경우는 한국말 잘해서 괜찮은데 제 주변에서 한국말 조금 못하는 친구들이 이제 뭐 봉사 기관에 전화하면 아, 한국말 안 되세요? 그러면 좀 어려울 것 같다. 왜냐면 아무래도 가끔씩 소통해야 되는 의무가 있으니까 당연한 건데 어, 그래서 저는 약간 아, 이 장벽을 어떻게 깰수 있을까라는 고민으로. 볼런치 코리아라는 단체를 만들게 됐습니다. 그래서 외국 사람들이 한국에서 봉사활동을 돕는 연결고리 역할을 하고자 합니다. 그리고 아무래도 제가 이제 채식하고 환경에 대한 관심 많은 사람으로서 어, 올해는 조금 이제 환경에 대한 활동 많이 하겠지만 또 앞으로 다양한 봉사활동들 많이 하고려고 합니다. 어, 사실은 저는 부모님이 어릴 때 어, 친환경 가게도 훌륭할 정도로 환경에 대한 관심도 많았고 이제 한국에서 전문 용어로 이제 촌놈 <웃음> 시골에서 살았던 사람이에요. 어, 그래서 그런지 자연과 함께 저는 이제 거리감 좀 없었어요. 그래서 저는 어릴 때부터 조금 다른 사람보다 환경에 대한 관심 더 많이 가졌던 것 같습니다. 어, 그러나 요새 정말 너무나 상황이 정말 위기를 느끼고 있다는 것을 많이 몸으로 와닿았던 것 같아요. 얼마 전에 뭐 벨기에서 홍수 또 크게 생겼고. 그런데 환경에 대해서 생각을 하게 되면 너무 큰 문제잖아요. 그래서 나는 더 한없이 작게 느껴지고 내가 텀블러 들고 다녀봤자 솔직히 어떤 변화 있을까에 대해서 가끔씩 막연하게 생각할 수가 있는데 주변에서 이 실천하는 사람들이 되게 많다는 것을 보게 됐고 저는 특히나 한국 기업들도 굉장히 이 그린 ESG 쪽에서 이제 그래 우리는 그린으로 가야 된다는 것을 많이 실천하려고 하고 있다는 것을 이제 진짜 느꼈어요. 그래서 와 우리가 한명한명더 늘어가고 우리 목소리 점점점 시끄러워지면 기업도 달라지고 정부도 달라지고 진짜로 영향 줄수 있구나라는 걸 느끼게 돼서 희망 가지게 되었습니다. 혼자서 해봤자 뭘 되겠냐라는 생각하기 쉬운데 혼자 아니라는 점 여러분 잊지 마세요. 벨기 같은 경우는 우리가 봉투 종류가 굉장히 많아요. 일단은 이제 일반 쓰레기 봉투, 흰색 봉투가 있고요. 그 다음에 이제 재활용 봉투라고 불리는 PMC 봉투인데요. 플라스틱 캔류 우유팩 봉투인데 이건 파란색으로 되어 있어요. 그 다음에 종이 봉투, 그러니까 노란색 봉투. 거기는 이제 너무 많이 오염되지 않은 종이까지 버릴 수 있어요. 그 다음에 이제 음식물 쓰레기 봉투, 오렌지색으로 되어 있고 아, 그거를 우리가 사료화한 게 아니고 퇴비화. 
갈때쓰고있어요이런봉투는우리가이제매일한국처럼치우는게아니라일반쓰레기는일주일에두번그리고재활용은일주일에한번씩이고정해진날이따로있습니다이제저녁때버리면아침에와서이제치우는그런시스템으로되어있어요그리고또유리도버리는데유리는이제봉투에담아서버리는게아니라어이제전용폐기하는공간이있어요이게동그람우리가이제풍선이라고부리거든요유리풍선색깔있는유리와또하얀색유리이렇게따로분리해서버리게됩니다그래서다른쓰레기들은이제주로이제쓰레기장같은공간이이제도시마다있는데아니면뭐구마다그런식으로있겠죠가서버려야돼요그리고사실은저는이제한국산지오래되다보니까벨개가과연얼마나재활용잘하나되게궁금했었는데벨기가유럽에서굉장히압도적으로지금재활용많이하고있는나라중에서하나라고하더라고요그래서원래유럽은2025년까지정했던목표를이미달성했다고하고그래서많은나라들도벨기가어떻게하고있는지보고있다고는합니다아무래도이런시스템들이더많이사용하면좋을것같습니다그래서한국하고이제벨기에이제쓰레기버리는시스템이라거나이런것좀비교하자면제가얼마전에쓰레기박사라고불리는이제홍수열소장님이계시는데저같이함께한번촬영하게됐습니다그런데제가이제너무궁금해서한번물어봤어요혹시벨기에뭐쓰레기버리는시스템에대해서잘알고있냐그래서어알고있다고벨기에잘하고있다그리고차이가있다면그중에서하나를집어주셨는데제가진짜생각이외에 <웃음> 한국은이제저희가쓰레기버리게되면거의매일이제수거해가시잖아요그런데이렇게매일수거해가는것자체가오히려안좋다라고하시는거예요왜냐면일단은뭐이런트럭같은거매일매일가야된다는것자체만으로도일단많은자원을사용하게되는문도있을텐데그거말고도이쓰레기가얼마만큼의양이인지약간좀이식인식안하게되는것같아요이게자꾸눈에서치우기때문에치우기때문에얼마나우리가많은쓰레기를이제안고살고있는지에대해서좀생각안하게되는것같습니다재활용할수있는게아직까지한계가있다보니까그리고이제나라차원에서뭔가좀더규제화해서더잘재활용될수있는재질들만좀사용할수있도록하는게좀좋을것같아요뭐예를들자면스티로폼같은거있잖아요고기먹을때라거나과일먹을때뭐검정색으로되어있을때도있고뭐하얀색도있을때도있는데검정색으로되어있는건재활용안된다고하더라고요근데솔직히나는이게검정색이지흰색인지나의흰색에서큰차이가없는데흰색만사용하라이런규제하면제가봤을때너무나좋을것같아요오늘은하여튼간정말잠시의이전시장에서시간이었지만마치요새여행가지도못하는시대에서잠깐의여행을제가즐겼던것같고여행갈때우리가눈으로또많이먹잖아요그쵸음식도먹지만근데오늘은제가정말눈으로많은것을섭취하게되고많은것을느끼고많은것을먹었던것같습니다그리고이제한국에서또이렇게멜기에잠깐만나셨다는것자체가솔직히흔한일아니잖아요되게신기한일인것같은데그래서이렇게또추측하고이런거기획한,한지또우리 KF <웃음> 코리아펀데이션에한번감사의말씀드리고싶어요그래서아벨기에사람들중에서또잘한사람들많구나라는생각들어서또기분좋네요、네、소니월드포토그래피어워즈심사위원장인젤다치틀은벅스의작품은사진을바라보는행위의본질로들어가게끔한다풍경은종종간과되지만그것은사실우리의존재의중심이다라고말한적이있습니다저같은현대인들은종종잊고살지만인간과자연의관계는지구에사는그누구에게나가장중요하고핵심적인관계중에하나죠자여러분오늘은저와함께한국벨기에수교의120주년을기념하는이전시장함께했는데어떠셨어요저는오면서정말많은걸느꼈던것같습니다그중에서어떤거있었냐면정말환경을생각하는게중요하다이사진속에있는풍경들이앞으로정말로사진속풍경으로만볼수밖에없겠구나라는조금걱정들었습니다그렇지않도록여러분뭘해야되는지아시죠네、저와함께조금씩환경을위한실천해보면기후위기도이길수있을거라고저는희망가지고있습니다그러니까여러분저와함께같이한조금씩환경을위한실천해보는게어떨까작게나마제안을합니다
여러분 다음에 봐요. 오가바. 전시는 VR로 온라인으로도 관람하실 수 있고 루블록스에서 말을 찾은 게임으로도 참여하실 수 있으니 많은 성원 부탁드립니다.